Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in Ala umur dunya wa din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan Abuduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wa ashabihi Wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsan Ila yawmid din wa ba'd Alhamdulillah, ayol ikhwah wal akhwat, uh, kembali kita lanjutkan karena tadi barusan ada sedikit uh, gangguan teknis sehingga mengganggu jalannya uh, pembelajaran. Tapi Alhamdulillah, sekarang kita sudah tersambung kembali. Uh, Anak ucapkan kepada Antum, Jazakumullah khairan atas uh, kesempatan dan kehadiran antum kembali di Zoom meeting ini. Nah, kita akan lanjutkan pertemuan pada malam hari ini pertemuan keempat di uh, pelajaran ilmu uh, fikih mawaris atau ilmu faraid. Uh, sebelumnya kita sudah ambil pengertian dari taksib dan asobah. Nah, taksib dan asobah dan pengertian dari Al-Fard. Sebagai pengulang kembali, mungkin Anda minta di antara Antum, siapakah yang bisa menyebutkan perbedaan antara Al-Fard dan Ta'sib? Tafadzal barakullahu fikum. Tafadzal, siapakah yang bisa menyebutkan Perbedaan antara taksib dan alfar. Bagi teman-teman yang sudah mengambil uh, pelajaran di pertemuan ketiga kemarin. Fadzal? Nam. Imran. Fadzal? Nam ya Ustaz. Fadzal? Uh, taksib adalah uh, apa namanya? Orang-orang yang mendapatkan warisan secara terbatas. Taksi? Eh, Pak, eh, Alfard, Alfard. Alfard, nah. Alfard adalah oh, Alfard, Ustaz, Alfard. Orang-orang yang mendapatkan warisan secara terbatas. Sedangkan Atasif, yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan secara tidak terbatas. Contohnya adalah laki-laki atau apa namanya, Ibn. Al-Ibn. Nah, Barakallahu fiqh. Jazakumullah khairan. Nah, um, untuk mempersingkat waktu, kita langsung melanjutkan uh, pelajaran kita. Tentu mungkin Ana akan buka kembali buku yang akan kita pelajari. Ya. Kita akan bukakan bukunya tentang pelajaran Nah, ini dia bukunya dari uh, buku Faraid. Sebelumnya kita juga sudah mengambil uh, apa itu surut al-ir, syarat-syarat warisan. Nah, ini dia. Seperti mana yang Antum lihat di layar. 
Ini dia uh, buku yang akan kita lanjutkan pelajarannya. Insya Allah kita akan mengambil pada malam hari ini yaitu orang-orang yang mendapatkan bagian setengah. Nah, orang-orang yang mendapatkan bagian setengah. Dan berikut syarat-syaratnya. Yang pertama, ashabun nisfi khamsatun minal warata. Jadi ada lima orang yang akan mendapatkan bagian yaitu fard setengah. Yang pertama, az-zawju. Suami. Yang kedua, al-bintu. Anak perempuan. Yang ketiga, bintul ibni. Yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi, Antum punya anak, anak laki-laki, ia mempunyai anak perempuan. Itu cucu antum perempuan dari anak laki-laki. Kemudian, Al-Ukhtu Syafiqah. Saudari kandung. Yang kelima, Al-Ukhtu Li'ab. Saudari seayah. Kita ambil bagian pertama, yaitu suami. Kapankah suami mendapatkan setengah dari harta? Syaratnya adalah satu saja, yaitu az-zawju ya'kudun nisfa bi syartin wahidin. Suami mendapatkan bagian setengah dari harta bi syartin wahidin. Dengan satu syarat, yaitu wa huwa adamul far'il warisi bizzawja. Yaitu tidak adanya anak yang menjadi ahli waris daripada si istri karena kalau suami yang mendapatkan warisan tentu yang wafat adalah uh, istrinya jadi syaratnya cuma satu yaitu tidak adanya anak dari istri terus bagaimana kalau uh, anaknya suami uh, maka kalau misalnya anak suami bukan bawaan dari anak istri maka suami uh, tetap mendapatkan bagian setengah itu suami mendapatkan bagian setengah syaratnya cuma satu apabila suami eh, apabila tidak ada anak dari si istri artinya kalau ada anak dari si istri maka suami tidak mendapatkan setengah melainkan seperempat jadi yang pertama yang mendapatkan bagian setengah yaitu adalah suami Suami mendapatkan bagian setengah. Syaratnya ialah tidak adanya anak yang menjadi ahli waris dari si istri. Wal muradu wal muradu bil far'il warisi huwa dan yang dimaksud dengan far'il waris anak yang mewarisi yaitu al ibn anak laki-laki atau ibnul ibn mahma nazala atau cucu atau anak dari anak laki-laki yaitu cucu laki-laki dan seterusnya dan ke bawah atau al bintu dan dimaksud juga dari far waris adalah um, anak yang menjadi ahli waris diantaranya ialah uh, anak perempuan atau bintun ibni mahma nazala abuha atau cucu perempuan dari anak laki-laki Mahmana Zala Abu. Itu adalah yang dimaksud dari far waris. Jadi suami akan mendapatkan bagian setengah jikalau tidak ada anak dari istri. Tidak ada far waris. Far waris ini bisa ber, bisa anaknya istri atau cucunya istri atau anak perempuan istri atau cucu perempuan istri dari anak laki-laki ini. Itu yang pertama. Jadi di antara orang yang mendapatkan setengah adalah az-zawju. Syaratnya cuma satu, yaitu tidak adanya anak perempu, anak dari si istri. Yang kedua, al-bintu. Anak perempuan. Anak perempuan juga mendapatkan bagian setengah. Dengan syarat, ada dua hal, ada dua syarat. Yang pertama, adamul, adamul mumasidilaha. Tidak adanya anak perempuan yang semisal dengannya. Artinya, kalau ada dua anak perempuan, maka mereka tidak mendapatkan setengah. 
melainkan mereka mendapatkan dua per tiga. Yang kedua, syarat yang kedua ialah ada bulu muasi di laha. Atau tidak adanya anak laki-laki yang sederajat dengannya. Contohnya, ada bintun dan ibin. Ibin ini adalah uh, muasib, ahlu asabah yang akan menyertai si anak perempuan. Kalau ada uh, bintun dan ada ibnun, maka bintun di sini tidak mendapatkan setengah. Melainkan mereka berdua menjadi ahlu asabah, ala asabah tu bin ghair. Nah, itu dia. Itu yang pertama adalah suami mendapatkan setengah dengan syarat yang satu. Dan anak perempuan mendapatkan setengah dengan dua syarat. Yang pertama tadi adalah tidak adanya anak perempuan yang lain yang sederajat dengannya. Jadi artinya si Fulan hanya meninggalkan satu anak perempuan saja. Maka anak perempuan tersebut mendapatkan setengah. Adapun kalau uh, si mayit Adapun kalau si mayit mempunyai dua anak perempuan, maka anak perempuan tersebut, dua orang tersebut mendapatkan dua per tiga. Syarat yang kedua adalah tidak adanya ibnun. Tidak adanya anak laki-laki yang semisal atau yang sederajat dengannya. Artinya kalau ada bintun dan ibnun, maka bintun tersebut, anak perempuan tersebut tidak bisa mendapatkan setengah karena ada saudara laki-lakinya. Ini dia mungkin uh, kita lihat uh, contohnya misalnya ada uh, suami dan ada an, uh, ada ayah. Jadi suami mendapatkan bagian setengah. Kenapa? Karena tidak adanya anak dari si pewaris. Contohnya lagi di bawah zaujun dan akun syakiq. Suami dan saudara kandung. Suami mendapatkan bagian nis setengah. Kenapa setengah? Karena tidak ada anak dari pewaris. Pokoknya kalau tidak ada anak dari pewaris atau keturunannya atau cucunya dari pihak laki-laki, maka suami mendapatkan bagian setengah. Sisanya diambil oleh akun syafiq. Saudara kandung, karena sudah kita pelajari sebelumnya, siapa yang ahlul asobah? Siapa yang mewarisi secara taksib? Contoh yang lain. Ada suami. Ada ibunun qatil. Itu anak yang membunuh. Yang membunuh pewarisnya. Ada ibunun akhin. Li abin ada anak e, keponakan itu anak dari saudara seayah. Si suami tetap mendapatkan setengah walaupun ini ada anak walaupun ada ibnun qatil. Karena yang kita pelajari ibnun qatil anak yang membunuh e, pewarisnya maka dia tidak mendapatkan warisan dan tidak bisa menghalangi atau tidak bisa menghajab uh, ahlu waris yang lainnya. Contohnya lagi, di bawah, bintun dan ibnu ibnin. Bintun mendapatkan setengah. Kenapa? Karena yang pertama dia sendirian. Tidak ada bintun yang lainnya. Yang pertama. Yang kedua tidak ada ibnun. Tidak ada anak laki-laki yang sejajar dengannya. Maka si bintun ini mendapatkan bagian setengah. Syaratnya ada dua. Yang pertama tadi, bintun mendapatkan bagian yang setengah. Yang pertama syaratnya adalah tidak ada bintun yang lainnya. Tidak ada anak perempuan yang lainnya. Kalau ada dua anak perempuan, maka mereka mendapatkan dua per tiga. Itu satu. Yang kedua tidak ada yang namanya ibunun. Kalau ada bintun dan ibnun maka bintun tidak maka anak perempuan tidak mendapatkan setengah. Di sini ibnu ibnin adalah cucu anak dari anak laki-laki dari anaknya laki-laki. Maka ini tidak sejajar maka si bintun ini tetap mendapatkan bagian setengah. 
yang di bawah. Ini dia perbedaan bintun dan ibunun. Ada anak perempuan dan ada ibunun. Nah, kalau sejajar seperti ini, maka si bintun ini tidak mendapatkan setengah. Tidak mendapatkan nis. Kenapa? La taditun nisfa di wujudil mu'asibilaha. Si, bin, si anak perempuan ini tidak mewarisi setengah karena adanya mu'asib. Adanya anak laki-laki yang sejajar dengannya. Maka mereka menjadi ahlul asobah. Yaitu al-asobatu bil-ghairi. Maka kalau asobatu bil-ghairi, maka semua laki-laki perempuan, anak laki-laki perempuan, dua banding satu. Dua untuk anak laki-laki, satu untuk anak perempuan. Yang lain. Itu bintun birrada dan ammun li'abin. Bintun birrada itu anak susu. Misalnya ada seorang perempuan yang menyusui seorang anak perempuan. Maka itu anak susuannya. Anak susuan ini dia tidak menjadi ahli waris. Karena bukan termasuk dari farak warid. Bukan termasuk dari anak yang bisa mewarisi ibunya. Makanya di sini ditulis gain itu tidak mewarisi. Jadi sisanya akan diambil oleh ammun liabin, oleh paman. Kenapa diambil sisanya semuanya? Karena paman ini beliau mewarisi secara asobah. Asobah, kalau tidak ada ahlul fard yang lain yang mewarisi, maka semuanya diambil oleh ahlul taksib atau asobah. Yang lain, di bawahnya, bintun bittabanni wa ammun syakiqun. Apa itu bintun bittabanni? Itu anak angkat. Itu anak perempuan yang mungkin yang diangkat oleh pewaris atau oleh seseorang laki-laki atau perempuan. Maka anak angkat tersebut tidak bisa menjadi ahlu waris. Makanya di sini ditulis ghain. Itu ghair waris. Mereka tidak mewarisi. Itu anak angkat, ayah angkat, apalagi om angkat, semuanya tidak termasuk daripada ahlu uh, tidak masuk daripada uh, ahlu waris baik ahlu waris perempuan maupun ahlu waris laki-laki maka semuanya diambil oleh ammun syaqiq yaitu diambil oleh uh, paman kenapa diambil oleh paman karena paman ini beliau mewarisi secara asobah kalau tidak ada ahlu taksib yang lain semua harta akan diambil oleh ahlu taksib atau orang-orang yang dimaksudkan daripada ahlu asbab. Selanjutnya ada Robi Padul Mayit dan ibnu Ibnin. Ini ada cucu semuanya itu anak yang di bawah eh, peliharaannya seorang laki-laki. Contohnya eh, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan itu perempuan tersebut mempunyai anak perempuan itu Robi anak perempuan dari istri yang bukan dari suaminya yang sekarang maka dibilang Robi itu anak tiri kalau bahasa kitanya anak tiri tidak mendapatkan warisan dari ayahnya Barakallahu fikum jadi semuanya akan diambil oleh cucu-cucu yang ke bawah Kenapa? Karena mereka adalah ahlu at-ta'sib. Barakallahu fikir. Mungkin untuk lebih menghidupkan suasana, kita bisa mungkin bisa latihan. Tafadzal. Siapa yang mencoba menjawab? Tafadzal. Nah, mungkin yang mau mencoba, silakan buka mic-nya. Tafadzal. Ada seorang perempuan meninggalkan Harta dan ada suami dan akun syakir. Tafadal, man. Anak Ustaz. Nah, yang pertama, Anak Tafadal. Arsyad. Yang pertama itu, Az-Zawj, dia mendapatkan nisf 
Kemudian al-baqiyah li li akhshar. Nah, kenapa Zaud mendapatkan news? Ya, nah, yang pertama syaratnya bintun. Ya, tidak ada anak karena syarat dari karena tidak ada istri. Pokoknya kalau istri tidak memiliki anak ketika ia meninggal ada suami maka suami mendapatkan bagian anus bagian setengah bar kalau ya Muhammad Arsyad. Tertani. Nah, ya Ustaz. Bintun ada seorang ayah meninggal ada anak perempuan dan ada anak laki-laki. Tafadhal. Pak Ustaz. Nah, tafadhal. Uh, yang masalah ke mana? Masalah Ini yang kedua ini. Bintun dan Ibnun. Uh, asobah lil ghair Zaid. Huh? Asobah bil ghair Bukan lil ghair bil ghair. Oh. Jadi Bagiannya bagaimana Bagiannya dua banding satu Jadi untuk Anak perempuan satu bagian Dan anak laki-laki mendapatkan Dua bagian Barakallahu fi nah, ahsan nah, Yang ketiga Bintun dan ahun li abin Tafadzal Siapa yang mau? Kalau perempuan boleh uh, melalui chat mungkin tafadhal. Kalau ada yang ingin menjawab bagi uh, dari kalangan perempuan tafadhal. Ya. Yang lain tafadhal. Atau Muhammad Rizki tafadhal. Ini Admin, insya Allah. Bintun setengah, Zat. Apa? Ah, bintun setengah, enam. Dan akun li abin? Akun li ab. Asobah. Asobah, benar. Asobah. Benar, ahsan. Kenapa Kenapa bintun di sini uh, mewarisi setengah, tak faham? Enggak uh, ada mu'asibnya, enggak ada ibnun. Enggak ada mu'asib, satu lagi tidak ada al-mumasil. Tidak ada perempuan yang sama mewarisi sepertinya. Tidak ada bintun yang lainnya. Maka bintun ini mendapatkan bagian setengah. Naam. Sekarang ada bintun dan ammun li abin. Tafadhal. Siapa yang ingin menjawab? Mungkin uh, yang lain, tafadhal. Yang ingin uh, musyarakah. Tafadhal. Anak ana enggak, enggak baca chatnya ya. Anak mana itu? Tafadhal bagi yang ingin menjawab. Dari kalangan perempuan juga tidak apa-apa. Bintun dan ammun li'abin. Nah. Ahmad Agum. Tafadhal Ahmad Agum. Atau yang lain tafadhal? An Ustaz. Nah, nah tafadhal. Amul ya bin Ya, bintun dapat berapa? Ya, mungkin ana tidak mendengarkan suara antum dengan jelas tafadhal. Ya, uh, tafadhal uh, Rizki Bintun dan Ammun li abin. Berapa bagian bintun? Tafadhal ya Rizki Mungkin Nah, mantun Apa? Nah, berapa bagian bintun? Setengah Nah, bintun mendapatkan setengah Kenapa bintun mendapatkan setengah? Karena bintun tersebut tidak ada muasibnya Dan tidak ada bintun yang semisal dengannya Barakallahu fiqh ini ada ada lembaran soal mungkin nanti antum bisa mencoba mengerjakannya di rumah dan insya Allah pada pekan yang depan atau pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas atau mengupasnya satu demi satu. Nah, sekarang kita masuk kepada orang yang ketiga yang akan mewarisi secara setengah yaitu mewarisi eh, an-nus. 
Yang ketiga adalah bintul ibni. Mahman nazala abuha. Yaitu anak perempuan dari anak laki-laki. Yaitu cucu perempuan. Mahman nazala abuha. Atau misalnya bintu ibin ibin ibin. Pokoknya kalau semua anak laki-laki yang memiliki anak perempuan yang di ujungnya itu cucu perempuan dari anak laki-laki maka mereka mendapatkan cucu tersebut mendapatkan setengah dengan beberapa syarat yang pertama adamul mumasilillah itu tidak adanya bintu ibnin yang lain kenapa kalau ada bintu ibnin yang lain maka ia akan mendapatkan dua per tiga atau syarat yang kedua adamul muasibilaha tidak adanya muasib bagi bintul ibn yaitu ibnu ibnin kalau misalnya ada bintu ibnin dan ada ibnu ibnin maka dua-duanya menjadi ahlu at-taksib yaitu al-asabatu bil ghair dan yang ketiga adamul adamul fari'il warisi tidak ada anak Uh, yang mewarisi itu anak uh, baik anak perempuan maupun anak laki-laki yang lebih tinggi darinya. Kecuali uh, contohnya kalau ada uh, bintu ibnin dan ada bintun, maka bintu ibnin di sini tidak mendapatkan setengah. Bisa jadi dia mendapatkan seperenam, bisa jadi dia terhalang tergantung keadaannya. Jadi bintu ibnin ini ia mendapatkan bagian setengah dengan tiga syarat. Yang pertama, adamul mumatilillaha. Yang kedua, adamul mu'asibilaha. Dan yang ketiga, tidak adanya anak farak warid yang lebih tinggi darinya. Yaitu anak yang lebih dekat kepada si mayit. Contohnya di sini, bintu ibnin dan ammun syaki. Yaitu bintu ibnin. Uh, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian anis. Kenapa uh, kenapa ia mendapatkan bagian anis? Karena tidak ada bintu ibnin yang lain. Kedua tidak ada muasibnya dan tidak ada anak yang lebih dekat darinya kepada pewaris. Contohnya lagi ada bintu ibnin dan ibnu ibnin akhin syakik. Bintu ibnin mendapatkan setengah. Adapun ibnu ibnin syakir mendapatkan bagian al-baqi, yaitu taksib. Kalau seperti ini, yang ke contoh yang ketiga, adanya bintu ibni ibnin ibnin dan ibnu ibni ibni ibnin. Ini adalah al-mu'asib. Kenapa? Karena mereka sederajat. Kalau sederajat, kalau ada perempuan dan ada laki-laki, anak laki-laki, maka mereka menjadi ahlul asobah. Asobahnya itu asobatu bil ghair. Maka dua banding satu antara anak laki-laki atau keturunan laki-laki dan keturunan perempuan. Di bawahnya ada lagi bintu ibnin dan ada ibnun. Antum dan Antun lihat ada bintu ibnin dan ibnun. Di sini bintu ibnin cucu dari anak laki-laki ia terhalang mahjub. Kenapa mahjub? Karena ada anak laki-laki yang lebih dekat darinya. Antum lihat ada di sini ibnun. Maka semuanya diambil oleh ibnun. Adapun bintu ibnin, ia terhalang dari harta warisan karena adanya anak laki-laki yang lebih dekat darinya kepada pewaris. Selanjutnya, contoh yang berikutnya ada bintu ibni ibnin dan ada dua ibnu ibnu ibnin. Ini adalah asobah. Kenapa asobah? Karena mereka satu derajat. Antum dan Antun lihat mereka satu derajat. Di sana, di sini ada satu cucu perempuan. Adapun di sini ada dua cucu laki-laki. Kita lihat 
kita akan ingat yaitu laki-laki dan perempuan mendapatkan dua banding satu. Adapun bintu ibni ibnin mendapatkan satu bagian. Adapun dua cucu dari ibnu ibnu ibnin mendapatkan empat. Kok empat? Karena di sini ada dua orang. Antum dan antun antun lihat di sini ada dua orang berarti dua banding satu. Ingat berapa jumlah kepalanya? Kalau misalnya dua laki-laki berarti empat, dua dua. Kalau tiga laki-laki berarti berenam. Jatahnya berarti masing-masing mendapatkan dua bagian, dua bagian dan dua bagian. Kita akan lihat yang berikutnya yaitu bintu ibnin kafirah. Ada cucu perempuan, tapi dia kafirah. Maka dia mahjub. Terhalang dari warisan. Kenapa? Karena dia berbeda agamanya daripada pewarisnya. Maka semuanya diambil oleh Mu'atiq. Mu'atiq adalah uh, seorang mantan tuan yang memerdekakan budaknya. Maka semuanya diambil oleh Al-Mu'atiq. Karena tidak ada lagi ahli waris, maka semuanya akan diambil oleh Asobah disebab itu Mu'atiq. Selanjutnya ini antum akan lihat bintu ibnin dan ibnu ibnu ibnin. Antum lihat ada bintu ibnin. Dia mendapatkan setengah. Kenapa setengah? Yang pertama tidak adanya ibnu ibnin. Muasibnya tidak ada. Dan tidak ada al-mumathilulaha dan tidak ada bintu ibnin yang semisal dengannya. Dan tidak ada anak yang lebih dekat darinya. Maka cucu ini mendapatkan bagian anyus. Adapun al-baqi, sisa daripada anyus, semuanya akan diambil oleh ibnu ibnu ibnin. Kenapa? Karena ini enggak sederajat. Karena ini beda derajat. Untuk mempermudah kita semuanya, kita akan mencoba beberapa latihan. Tafadzal. Bagi teman-teman yang ingin bergabung. Nah, ini di sini ada bintu ibnin dan ibnu akhin li abin. Tafadzal. Bagi yang ingin, tafadzal silakan buka mic-nya dan menjawabnya. Tafadzal. Nah. Adakah yang ingin menjawab? Tafadzal ada seorang mayit, seorang bapak, dia meninggalkan uh, anak per, uh, cucu itu seorang mayit meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-lakinya dan meninggalkan ibnu Akhin li abin yaitu keponakan dari saudara seayahnya. Tafadzal. Man yuhawil an yujib. Ana sa'uhawil an ajib. An ujib laisa an ajib. Ajab an. Ah ta. Nah, tafadhal. Ana awal bintu bintu ibni falaha nis. Nah, nis benar. Sahih. Wa ibnu akhil li ab al baqiyah. Nah, ibnu akhil li ab mendapatkan al baqiyah. Kenapa? Karena ibnu akhil li ab adalah orang yang mewarisi secara taksib dia menjadi ahlu asabah. Tafadhal. Barakallahu fiik ya Muhammad Arshad. Masalah thania. Bintu ibnin dan dua anak uh, dari dua keponakan. Atau dua sepupu dari keponakan kandung. Dari paman kandung. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Naam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. لا لا لو لا لست يعني مجيب لهذا السؤال سأ سأني سكرر مسؤول كلو بيسا من كلو بيسا من جواب إني تمام تمام يا من جواب بقى بحث إنه نسوس لأن بانيك بارك كتا سأيقين بانيك بارك كتا تدا تاو بحث عربي نعم مكانه تدي أنا سودا مجلسان بقى بحث إنه نسوس كارن أدا بنتو إبنين يتو تشو داري أنات لاكي لاكي دان أدا يان كدوا إبنو أمين دوا أوران إبنو أمين يتو sepupu dari anak dari paman kandung, yaitu sepupu kita. Tafadhal. 
من انا شباب اه تفضل حابين آه، بنتو ابنين دابت ستنا نعم 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 دابت ستنا karena tidak ada bintu ibnin yang lain dan tidak ada ibnu ibnin dan tidak ada lagi anak yang lebih dekat darinya. Nam, nam, barakallahu fiik. Sisanya menjadi bagian dari ibnu Amin Syakik itu keponak uh, sepupu. Nam, barakallahu fiik. Yang terakhir. Nah, Mas Ustaz. Nam, tafadhal. Masalah eh, ini. Bintu ibn Ustaz Mahjub. Nam. Kenapa Mahjub? Liana. Bintu Ibn Mahjub Liana. Mahjub. Eh, apa yang saya? Mahjub. Bintu Ibn eh, apa nama? Mahjub Ustaz karena. Terhalam. Nam. Terhalam. Eh, ada, ada ini terhalam. Ya. Sisanya menjadi bagian dari pada ibnu anak laki-laki. Baik. Jadi di sini Bintu Ibn cucu perempuan dari anak laki-laki. Ia mahjubah, terhalam dari harta warisan. Kenapa? Karena ada anak laki-laki yang lebih dekat darinya. Jadilah semua bagian ini menjadi bagian daripada ibnun. Daripada anak laki-laki. Tafadzal, barakallahu fiqh. Yang terakhir, tafadzal, ada yang ingin mencoba? Mungkin gini, ini. Masalah yang yang ketujuh, masalah sabi'ah. Tafadhal. Yang nomor tujuh, enam. Adakah yang ingin mencoba? Enam, tafadhal. Silakan. Enam. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan lima cucu dari anak laki-laki, Seth. Ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, enam. Asobah bil ghair Asobah bil ghair Terus berapa bagiannya semuanya dapatnya Berapa asal masalahnya Asal masalahnya Dua banding satu Dua banding satu Dua banding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan Jadi Sebelas Sebelas Ya sebelas Nah barakallahu fiqh Nah sebelas satu satu bagian untuk bintu ibnin dan sepuluh bagian untuk lima ibnu ibnin. Jadi masing-masing cucu laki-laki dari anak laki-laki mendapatkan dua bagian. Kenapa? Karena dia ada ada uh, muasibahnya. Uh, Karena anak laki-laki dan anak perempuan tatkala mereka mewarisi bagian mereka adalah dua banding satu. Barakallahu fi jazakumullahu khairan. Kita ambil yang uh, ini latihan ini mungkin silakan antum isi uh, nanti antum kerjakan untuk mempermudah antumnya uh, memahami uh, bagian-bagian mereka yang mendapatkan setengah barakallahu fiik. Selanjutnya ada yang keempat yaitu orang yang keempat yang akan mendapatkan harta warisan setengah tapi dengan beberapa syarat yaitu al uhtu syaqiqah saudari perempuan kandung saudari kandung saudari kandung karena sebapa seayah saudari kandung akan mendapatkan bagian anis setengah dengan bi arba'ati syurub dengan empat syarat yang pertama Adamul mumatili yaitu tidak adanya ukhtu syaqiqah yang lainnya yang semisal dengannya. Artinya kalau dua ada kalau ada dua orang saudari perempuan kandung maka mereka mendapatkan 2/3 bukan setengah. Syaratnya ia harus tunggal. Artinya tidak ada ukhtu syaqiqah yang lainnya. Yang kedua, Adamul Mu'asibi. Yaitu tidak adanya ahlu asabah atau mu'asib. Baginya, yaitu saudara laki-laki kandungnya. Artinya, tidak ada saudara kandung. Maksudnya, kalau ada 
saudara kandung dan saudari kandung, maka saudari kandung ini tidak mendapatkan bagian setengah. Melainkan dua-duanya menjadi ahlu asobah, yaitu asobatu bil ghair. Syarat yang ketiga, yaitu tidak adanya far'ul warisi. Tidak adanya anak yang mewarisi dari pewaris. Baik itu berupa ibnun, keturunan keturunan dari pewaris, baik itu berupa ibnun atau uh, ibnu ibnin, anak dari anak laki-laki, sampai ke bawah, dari keturunan laki-laki, atau anak perempuan, dan anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu cucu perempuan. Artinya, kalau ada anak perempuan, atau anak laki-laki, atau ada cucu perempuan, cucu laki-laki, maka uhtu syakikoh ini tidaklah mendapatkan setengah. Kadang dia termahjub, terhalang, kadang dia berkurang bagiannya. Kadang dia menjadi al-asobatu ma'al ghair. Syarat yang keempat ialah adamul asdil warithi. Artinya tidak adanya orang tua dari uh, orang tua laki-laki dari pewaris. Artinya tidak adanya ayah. Kalau ada ayah, maka saudara saudari perempuan saudari kandung ia akan terhalang sebab adanya ayah atau kakek al aslul warisi ayah atau kakek ke atasnya sebagai mempermudah antum dan antuna mungkin kita bisa lihat contohnya yaitu yang pertama ukhtun syaqiqa dan ahun li abin Uhtun syakikah, saudari kandung mendapatkan setengah. Kenapa? Tidak ada anak, tidak ada uhtun syakikah yang semisal dengannya, tidak ada saudari kandung yang semisal dengannya, tidak ada saudari saudara kandung yang lain, itu eh, saudara laki-lakinya, dan tidak ada seorang ayah atau kakek. Maka uhtun syakikah ini mendapatkan bagian setengah. Sisanya akan diambil oleh ahun li abin. Kalau yang berikutnya ada ukhtun syaqiqah. Ada abun. Ukhtun syaqiqah dia mahjubah. Mahjubah ini terhalang dari harta warisan karena ada apa? Karena ada ayah. Karena ada uh, al-asl. Ayah atau uh, kakek misalnya maka seorang ukhtu syaqiqah akan terhalangi dari harta warisan. Maka di sini ditulis mim yaitu mahjubah. Adapun sisanya akan diambil oleh abun yaitu ayah. Kemudian yang berikutnya ukhtun syaqiqah dan ada ibnun. Ukhtun syaqiqah saudara saudari perempuan kandung dan ada anak laki-laki. Maka saudari kandung ini ia akan terhalang oleh anak laki-laki. Maka dia tidak mendapatkan bagian setengah. Contohnya lagi, ada uhtun syaqiqah, saudari kandung, satu orang, dan ada tiga orang ikhwah asyikqa, tiga orang saudara kandung. Maka karena mereka sederajat, laki-laki perempuan, mereka menjadi ahlu ta'asib atau asobah al-asobatu bil ghair. Dua banding satu. Satu bagian untuk perempuan dan dua bagian untuk laki-laki. Karena di sini ada tiga ruus, ada tiga orang, maka dikalikan dua. Yaitu tiga anak, tiga saudara kandung mendapatkan enam. Masing-masing mendapatkan dua bagian. Untuk mempermudah kita semuanya, Barakallahu Fiq, kita akan lanjut kepada latihan ini. Fadal, siapa yang ingin mencoba? Barakallahu Fiqum. Ya, ini benar. Ini ada Ibnatu Imam, Uqtu Syakriqah, Mahjub, dan Abun Asobah. Nah, Barakallahu Fiq, benar. Barakallahu Fiq. 
Yang kedua, ada Ukhtun Syaqiqo dan Ibnu Tafadlan. Ya, ada saudari kandung dan adanya Ibnu Tafadlan. Ya, benar kembali Ibnu Tu Imam e, menjawab Ukhtu Syaqiqo mahjubah terhalang karena adanya ayah karena adanya anak dan sisanya menjadi bagian daripada anak barakallahu fiik sekarang yang ketiga apa bukan mahjub yang ketiga ukhtu syaqiqah dan akhun syaqiqah adanya saudara saudari kandung dan saudara kandung apa bukan anak ustaz Nah, Ustaz Ulwir. Eh Syakik Ustaz eh, mahjub li apa namanya terhalang untuk mendapatkan setengah karena adanya akun Syakik. Bukan terhalang, dia enggak terhalang, dia tidak mendapatkan bagian setengah. Dia berubah menjadi al-asbatu bil ghair. Nah, itu dia mungkin yang antum perlu ini kan. Ini anak-anak tekankan, anak ulangkan kembali. Ukhtun Syakik Memang di antara syaratnya mendapatkan setengah ada tidak adanya akun syakir. Tapi kalau ada akun syakir, dia bukan terhalang dari harta warisan. Dia hanya tidak mendapatkan setengah. Mereka berdua mewarisi secara at-taqsib, yaitu asabatu bil ghair. Al-asabatu bil ghair. Berarti dua banding satu. Yaitu Ukhtu syakiqah mendapatkan satu bagian dan akhun syakiqah mendapatkan dua bagian. Jadi bukan terhalang. Naam dia terhalang dari setengah tapi dia tetap mewarisi. Dia mewarisi secara taksib. Naam. Barakallahu fiik. Yang keempat, afadhal. Ada ukhtu syakiqah. Ada saudari kandung dan ada akhun li'abin. Ada saudara seayah tafadhal atau rizki tafadhal rizki tafadhal ajib tafadhal tafadhal rizki berapa mendapatkan waktu sakira setengah enam adapun akun liabin saudara seayah berapa enam al baki ya benar uktun sakira mendapatkan setengah Kenapa setengah yang pertama tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada ukhtun syaqiqah yang lain. Yang kedua tidak ada akhun syaqiq, tidak ada saudara kandung, itu uh, muasibnya. Tidak ada namanya uh, anak atau keturunan dari si pewaris dan tidak ada lagi namanya orang tua atau sesepuh daripada pewaris, maka ukhtu syaqiqah di sini mendapatkan bagian setengah. Sisanya menjadi bagian untuk Akhun li abin. Kenapa? Karena akhun li abin adalah orang yang mewarisi secara taksib. Barakallah. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan daripada pelajaran yang sudah kita pelajari? Barakallah. Tafadhan. Tafadhan, Ustaz. Nah, Berarti kalau keturunan dari keturunan dari anak perempuan terhalang, Ustaz. Tidak dapat bagian, ya? Tidak dapat warisan. Dia dia tidak terhalang, tapi nanti dia uh, akan menjadi namanya uh, al asobatu bil ma'al ghair. Nanti akan ana, ana ringkaskan secara video. Kalau misalnya ibnun, ia terhalang. Sebagaimana yang antum dengar tadi, kalau ada ibnun, ukhtu syakiqah tidak mendapatkan warisan. Alih sekadari. Bala. Ya. Tapi kalau bintun, uh, dia enggak terhalang. Dia nanti akan uh, berubah warisannya menjadi al asabatu ma'al ghair. al asabatu ma'al ghair. Nanti insya Allah akan ana uh, jelaskan apa perbedaan al asabatu ma'al ghair dan apa perbedaan al asabatu bil ghair. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Ini kan di chat. Nah, apalagi apakah ada pertanyaan tafadhal? Atau apakah ada yang tidak antum pahami tafadhal?
Dan uh, yang kelima adalah orang yang mewarisi secara setengah di antaranya adalah al-ukhtuli abin itu saudari seayah saudari seayah mendapatkan bagian setengah dengan lima syarat yang pertama adamul mumasililaha tidak adanya ukhtun li abin yang semisal dengannya artinya kalau ada dua ukhtun li abin mereka mewarisi tidak setengah mereka mewarisi dua per tiga yang pertama yang kedua adamul muasibilaha tidak adanya muasib bagi akhun bagi ukhtun li abin tidak hanya tidak adanya akhun li abin yang sederajat dengannya tidak adanya saudara seayah saudara kandung laki-lakinya maksudnya yang ketiga adalah adamul fari'il warisi tidak adanya uh, anak yang mewarisi keturunan yang mewarisi baik itu berupa ibnun atau berupa ibnu ibnin Artinya kalau ada ibnun maka ukhtun li abin tidak mewarisi setengah. Atau kalau ada bintun maka ukhtun li abin tidak mewarisi setengah. Sama seperti ukhtun syakiqah. Yang ketiga yaitu tidak adanya adamul aslil warisi. Tidak adanya uh, orang tua atau sesepuh dari pewaris. Artinya kalau ada ayah atau kakek maka al ukhtuli abin maka saudari seayah ini akan terhalang karena adanya orang tua atau kakek dari pewaris. Yang kelima, yang kelima adalah syaratnya tidak adanya al ahu syaqiq. Tidak adanya uh, saudara laki-laki kandung. Atau tidak adanya uh, beberapa saudari kandung uh, atau tidak adanya saudara saudari kandung dan satu orang atau lebih artinya kalau ada saudari kandung maka ukhtun li abin ini tidak mendapatkan setengah bisa mendapatkan seperenam atau bisa mendapatkan uh, atau tidak bisa mendapatkan bagian kalau ada di sana beberapa saudari kandung. Intinya di antara syarat dari ukhtun li abid yang kelima ini mendapatkan bagian yang setengah tidak adanya saudara laki-laki kandung. Kenapa? Karena saudara laki-laki kandung adalah lebih kuat daripada ukhtun li abid. Dan tidak adanya eh, saudari laki saudari perempuan yang kandung. Kalau ada saudari perempuan yang kandung, maka Ukhtun Li Abin tidak mendapatkan bagian setengah. Kadang bisa mendapatkan seperenam, kadang tidak bisa mendapatkan bagian apabila ada di sana dua orang saudari kandung atau lebih. Barakallahu fi. Nah. InsyaAllah uh, untuk uh, mempermudah Antum, insyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Karena ini banyak ya. Tapi insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya yaitu Ukhtun Li Abin saudara seayah saudari saudari seayah akan mendapatkan bagian setengah dengan lima syarat dan kita harapkan kepada antum dan antuna untuk berusaha menjawab soal-soal atau latihan-latihan yang ada di buku Sebelumnya, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan di antara antum semua? Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Apa bang? Nah. Nah. Bang, uh, cara tahu pembagian ini bagaimana, Zat? Uh, misal, uh, Ukhtun Li'ab bersamaan dengan adanya ukhtun syakit ah, cara tahu pembagian ukhtun liab dapat berapa berapa persen itu bagaimana Zat? 
Nah, tadi udah dibilang dapat setengah kalau tidak ada uktun syakikah. Makanya kita kalau, baca kalau secara ada, kalau ada kalau ada akun syaki, kalau ada saudara kandung laki-laki, maka uktun li abin ini tidak mendapatkan warisan. Kalau ada akun syaki, oh, terhalang. Ya kalau ada akun syaki. Tapi kalau ada kalau uktun, saudara, dan... kalau, uktun kalau satu satu orang uktun syaki, maka uktun li abin mendapatkan bagian seperenam. Tapi kalau ada dua orang uktun syaki, maka uktun li abin ini tidak mendapatkan warisan. Oh, nangat. Nizilan. Barakallahu fi akwan. Apakah ada pertanyaan yang lain? Eh, uh, mungkin ada tanya kepada antum, apakah antum semuanya sudah print bukunya? Nam tafadhal, ana Nam ustaz, khalas. Ana tanya tanya kepada antum kepada forum apakah di antara antum Apakah semuanya udah print bukunya Barakallahu fi? Di HP tak? Di HP? Ya kalau HP. Anak Ustaz, anak bersuarku. Nah, anak anak bilang kepada antum diharapkan kepada antum uh, memiliki buku karena kalau antum melalui HP antum tidak bisa menulis atau tidak bisa uh, menulis penjelasan yang akan antum tandai. Jadi anak anak harapkan kepada antum atau antumna memiliki bukunya. Jadi enggak enggak cukup dengan PDF. Minimal antum seperti ini, antum memiliki buku, antum menandai tulis apa yang perlu antum tulis atau apa yang tidak jelas atau apa yang butuh penjelasan, antum harus punya bukunya. Baik antum print sendiri atau nanti antum uh, uh, bisa uh, berkomunikasi dengan Ustaz Rizki. Bagi yang belum memiliki buku dan ingin di, uh, diperinkan bukunya dengan soft cover, nanti insya Allah akan uh, difasilitasi bagi teman-teman yang ingin memprint atau mencetak bukunya. Atau bagi antum yang lain, silakan cetak sendiri, terfadhan. Diharapkan bagi al-ikhwah wal-akhwat, anak harapkan kepada antum dan antuna memiliki buku. Karena enggak cukup hanya dengan PDF. Sama tu? Apa kantum dengan? Insya Allah, Insya Allah. Insya Allah. Ya, mungkin bagian uh, kalau ada yang masih belum paham, saya masih belum ingin. Insya Allah besok akan ada namanya kelas murojaah dan uh, Insya Allah nanti akan difasilitasi bagi yang ingin mempunyai buku. Jadi kalau misalnya ada yang baru bergabung, nanti antum uh, tidak perlu khawatir atau cemas bagaimana cara mengejarnya. Makanya anak sengaja tidak terlalu cepat, karena ada beberapa di antara antum yang mungkin baru bergabung. Ya ambar kalau Apakah ada pertanyaan yang lain, teman-teman? قال تعالى الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما مما قل منه أو قل منه. أبقى أدا بتانيان يعني لاين تفضل. dan أنا أنجعكن كمالي kepada antum dan antuna. Ada rencana ingin membuka uh, pelajaran atau kajian usul, usul fikih dan nahu bagi antum yang ingin uh, mempelajari ikut kelas tafadhol. Nanti insya Allah akan dikirim uh, linknya atau penjelasan bagi teman-teman yang ingin mempelajari usul. Karena ada beberapa permintaan kepada anak uh, buka kelas yang lain. Kalau misalnya memungkinkan, makanya ini ada ingatkan kepada antum dan antuna bagi yang ingin ikut kelas usul fikih tafadhol dan bagi yang ingin ikut kelas nahu tafadhol ahlan wasahla. Tapi uh, dengan harapan harus memiliki buku karena tidak efektif sekali kalau hanya bermodalkan PDF. Hmm. Tidak efektif 
kalau hanya bermodalkan PDF. Minimal antum harus punya buku. Ya, kalau antum misalnya pergi uh, belajar di kelas, boleh enggak sama ustadznya antum belajar tanpa buku? Nah, mungkin dimarah sama ustadznya. Atau bagaimana antum ingin menjelas, uh, menulis penjelasan kalau tanpa buku? Nah, insya Allah, bagi yang ingin uh, ikut kelas uh, Faro'id atau Afwan, uh, Usul Fikih dan uh, Nahu, Afadal, Ahlan wa Sahla, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali Uh, kajian ini pada pertemuan yang akan datang dan ana harapkan kepada antum dan antuna uh, untuk sering memurojaah atau mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita ambil. Kenapa? Karena pelajaran kalau tanpa diulang maka akan hilang, akan sirna. Dan bagi yang baru-baru bergabung nanti insya Allah kita akan buka kelas yang buat Muraja'ah bagi yang sudah memahaminya. Atau kelas yang baru bergabung. Uh, insya Allah kita akan buka besok insya Allah. Dan diharapkan kembali Pak Jantum untuk memiliki bukunya. Tujuannya dan tidak lain tidak bukan ialah untuk kemudahan bagi Antum. Dan supaya Antum bisa memahami pelajaran ini secara lebih baik lagi. Dan sebelumnya, ana, mohon maaf sebelumnya. Karena tadi pas di awal-awal ada sedikit gangguan sehingga kita berulang-ulang dalam uh, memulai kelas. Tapi jazakumullah khairan alah timamikum atas perhatian antum. Jazakumullah khairan dan uh, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.